El gobierno de Zacatecas llevará a cabo diversas actividades con motivo del Día del Estudiante, durante el resto del mes, entre las que destaca la presentación del rapero mexicano Jera MX, el próximo 31 de mayo a las 20 horas en la Plaza de Armas, sin costo para los asistentes. Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, informó que la atención a este sector tiene prioridad en las políticas públicas del gobernador David Monreal Ávila, por lo cual, durante todo el mes de mayo habrá actividades en distintas instituciones educativas y municipios del Estado. Pues también celebramos la iniciativa que se tiene por parte del gobernador de no dejar a toda la, la parte estudiantil, los jóvenes, y esperando esta noticia donde se presenta el 31 de mayo en Plaza de Armas a las 8 pm Gera MX con motivo del Día del Estudiante, pero también quiero platicarles un poquito para sumar de lo que estamos haciendo nosotros desde el Instituto de la Juventud respecto al 23 de mayo, Día del Estudiante, pero por supuesto también aprovechando en el marco del mes de mayo, desde principio de mayo, el 2 de mayo, arrancamos lanzando la convocatoria de nuestro Premio Estatal de la Juventud 2023, en el cual eh, se está destinando una bolsa de apoyo de casi 500 mil pesos a repartir en las 16 categorías distintas, desde ingenio emprendedor, mérito, mérito migrante, mérito campesino, logro académico, eh, cultura política, cívica y democrática, entre otras. También, como bien saben, el sábado 6 y domingo 7 de mayo realizamos nuestro torneo Street Soccer de la calle a la cancha, con una gran participación de más de 20 municipios, logrando una convocatoria de 40 equipos varoniles y 8 femeniles, los cuales de, esta, de estos grupos se va a hacer una selección que va a representar a Zacatecas en el torneo nacional en la Ciudad de México y posteriormente eh, se busca que lleven a los jóvenes eh, este año a, a París. En la conferencia por la transformación, junto al secretario de Turismo, Leroy Barragano Campo, el titular de la Injuventud dijo que durante la semana del 22 al 25 de mayo se presentará gratuitamente la obra de teatro María y que tu corazón siempre sea rojo, en el Teatro Ramón López Velarde, que está dirigida por la ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2023 en la categoría Artes Escénicas, Luisa Lara María. Hicimos el festival emprendedor donde tuvimos más de 70 jóvenes emprendedores que pudieron exponer y presentar sus servicios y productos a, a la sociedad zacatecana, también teniendo un gran éxito con esto y bueno pues el día de hoy también aprovechando estaremos entregando kits deportivos con diferentes materiales de diferentes disciplinas como fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol y voleibol en diferentes preparatorias de nuestra máxima casa de estudios repartidos en, los 11, municip en, en 11 municipios del estado. También el día de hoy eh, les quiero aprovechar para hacerles mención y de que hoy arrancamos una semana de funciones para la obra de Teatro María, la cual dirige nuestra ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2022 en la categoría de teatro, eh, denominado María. De esta manera pues buscamos impulsar el placer de, del teatro con un mensaje hacia las juventudes en temas de noviazgo y amor. De igual manera, estamos apoyando con pláticas y talleres de prevención de, adicción, de adicciones, de prevención del delito y talleres de liderazgo en secundarias y preparatorias de diferentes municipios como Jocaliente, Guadalupe, Montescobedo, Jerez, Pinos, Villa de Cos, Calera, Fresnillo y Zacatecas. Habrá, además, conferencias y talleres sobre prevención en adicciones y del delito, emprendimiento, liderazgo, nutrición, entre otros temas relevantes que serán llevados a los municipios en coordinación con las diversas instancias municipales de la juventud e instituciones educativas. Acevedo Rodríguez recordó que las actividades comenzaron con la presentación de la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2023, para cuya premiación se destinó un monto de 480 mil pesos para reconocer el talento y la trayectoria de los jóvenes zacatecanos. Asimismo, se realizó el Festival Emprendedor para fomentar el desarrollo de emprendimientos. También se realizó el torneo Street Soccer 2023, en el que participaron más de 200 jóvenes de distintos municipios, a partir del cual se formó una selección que representará a Zacatecas en el Torneo Nacional en la Ciudad de México.